katika mji kama nilivyo kuamuru na kuweka wazee katika kila mji kama nilivyo kuamuru mtume po anamsisitiza Tito au Titus kwamba aweke viongozi na viongozi hao walikuwa nawekwa walikuwa nawekwa katika kila nyumba. Hii hapa inatufundisha nini? Inatufundisha kwamba bado kuna umuhimu wa kuwa na ibada nyumbani kwetu. Na ninachukulia poa sana siku hizi. Nafikiri kwamba kanisani ni Jumapili au tuende kwenye mkusanyiko mkubwa kuna magita, kuna kuna ngoma, kuna kila kitu tunacheza, tunafurahi na vitu kama hivyo vinaendelea kumbe hii ilianza tangu mwanzo kukutanika nyumbani na kuwa kiongozi ambaye anafanya vitu hivyo hata mpaka sasa hivi kuna jumuiya tukia tuende kuna ibada za nyumba kwa nyumba kuna uh, cell groups usichukulie poa ni lazima uweze kujua unajiinvolve vipi na kule kuna saidia sana kwa ajili ya kufahamiana kwa karibu na sisi tukufahamiana kwa karibu unaweza kupata tatizo sio unajua kuna watu wengine ambaye kama hawendi jumuiya Alafu mmetaka kuoa mwenyekiti yule kiongozi yule hawezi kukuruhusu uende kwenda huwezi kufanya umefiwa huende kwenye jumuiya hawezi kukusaidia kumbe kutaka kujiassociate na kanisa kwa juu ni lazima uweze kuanza chini na mahali ambapo unaweza kufahamika vizuri na haijaanza leo ilianza tangu enzi za mtume po na mtume po ndio akawa anamwambia kwamba hivi naomba uyatengeneze ile punguka na kuweka wazee katika kila mji kama vile ilivyo amu, ilivyo kuamuru which means alikuwa anamsisitizia kuna umuhimu wa kumtii kiongozi wako na Mungu atusaidie sana katika hili kama po alikuwa anamsisitiza Titus kwamba kwa vitu ambavyo nilivyo kuamuru naomba pia uvifanye uvifuatilie usiviache hebu wewe vitu vingapi kiongozi wako wa dini amekwambia na umevifuatilia haujavichukulia maanani uchelewa kabisa uchelewa kwenye nyumba za ibada kutoa ahadi ambazo sio zifanya amewaamuru tufanye vitu kali tualike wageni tuambieni wageni watuaje lakini hatualiki wa wageni wakaja ame tu amuru vitu vingine tulifanya na pondo kama amesisitiza kumwambia kwani ajaambia mbona ah kama tulivyopata na tu ah kama nilivyokuamuru which means viongozi ambao wanatuongoza Mungu anawapa mambo ya ziada wakituambia sisi vitu wakati mwingine madam tunawaamini and we trust them kwa inabidi tuweze kufata ambavyo ametuambia ili tuweze kupona na kuendelea mbele zaidi lakini katika mstari wa sita na kimbia kimbia hapo niweze kuendelea mbele unaweza kanifuatilia kwenye YouTube channel ya Inchi ya Hadi mstari wa sita akasema kwamba ikiwa mtu akawa anatoa sifa za kiongozi wa nyumba kwa nyumba au wa mji kwa mji au wa kanisa kwa kanisa na ametoa vitu vingi sana hapo ambavyo vinaendelea kwamba lazima anasema kwamba <laughs> hakushtakiwa neno kiongozi hakushtakiwa neno yani Mungu atusaidie sana sisi pia wachungaji Mungu atusaidie sana sisi watu ambao tuna, tunaweza tukatengeneza Uh, viongozi wakati mwingine si wachungaji tunaangalia unao unamuona mtu ambaye anaona kwamba iko very committed kansani umenijua eh yale mtu ambaye ukimwambia kitu pia anakimbikimbia haraka uh, anakutii na vitu kama hivyo lakini lakini pia uko naweza anashtakiwa na maneno mengi tu kwamba labda uenda alishachukua hela za watu kazulumu au labda ameshashtakiwa kwamba ashapeleka habari za uongo sehemu au labda alishashtakiwa kwamba anaishi kwa kwa fedha za dhuluma lakini bado tunaendelea hapa kweli hili natakiwa sisi viongozi ambao huwa tunachagua viongozi wadogo wadogo kwenye eh, kwenye kwenye idara au kwenye eh, kwenye kwenye jumuiya ndogo ndogo za nyumbani kuwa makini sana Mungu aweze kutusaidia sana akasema kwamba mni mume ni mume wa mke mmoja kwa nini kwa nini sema mke uchimis kwa kuna wanaume wanawake na siku hizi kanisani <coughs> tunawashirika ambao pia tunaweza kuwa tumewapa uongozi na katika kuwapa uongozi kwamba watu wana nyumba ndogo watu wana nyumba ndogo kanisani watu wana nyumba ndogo wako watu wengi wengi Mungu atusaidie sana. Na ndio maana nikasema kama yale kwa amepunguka inabidi ambapo amepunguka tuweze kuona yamekuwaje tusimamieni na tusaidie Roho Mtakatifu aweze kutusaidia sana sana. Ana watoto wa aminio wasioshtakiwa kuwa ni mafisadi wala wasiotii Mungu atusaidie hapo. Nataka tuweze kusema zaidi kwa sababu pia kwa kuna watoto ambao hawajaamini, hawajui Yesu watoto wanapita huko wanakwenda huko na kuwaje. Hapo ni Mungu tu aweze kutusaidia. Msaada wa saba kusema maana imempasa askofu awe ni mtu asishtakiwa neno kwa kuwa ni wakili wa Mungu 
asiwe mtu wa kujipendeza, kujipendeza nafsi yake, asiwe mwepesi wa hasira, asiwe mlevi wala mgomvi. Which means kulikuwa kuna watu wa kanisani ni walevi na ni wagomvi. Na hapa ndipo ambapo tunapata idea au tunapata dhana nzima ya kujifunza neno la Mungu. Na kujifunza kwa neno la Mungu kupitia mvunja wani tofauti. Tuna makeke sana lakini tutumia kile kufikiria chochote kilichoandikwa kwenye Biblia kwa nini kiliandikwa ikisema kwa nini kiliandikwa kinakusaidia ku develop au kinakusaidia kupata mwendelezo wa kwamba okay inawezaje nikaileta kwenye maisha yangu binafsi kwamba kama po alimwandikia Tito akamwambia kiongozi asiwe mlevi asiwe mgomvi which means kwenye viongozi au kwenye watu walio kuna kwa kuna walevi kuna wagomvi wa je sisi kwetu tunajifunza nini kwamba oh kumbe kanisani kunaweza kuna watu wakawa hivi. Kwa nini tunakaa nao majumbani? Tunafanya nao kazi. Mwanzo kana kuna pombe kwa jifecha. Mwanzo kana kufuta sigara kwa jifecha. Mwanzo kana wagomvi pia. Wagomvi kwa maana ukija kanisani hawezi kuonekana kama wagomvi wako vizuri wamekaa vizuri lakini wakaenda nyumbani je, wanaishi na wake zao wanaishi vipi? Wanaishi na umi zao ni unaona ni wagomvi. Wanaishi vipi na watu ambao wanazungumza? Ni wagomvi wakika karibu gubu. Hivyo vitu vyote vipo. Kwa ukiona vitu hivyo vinatokea visi kukatisha tamaa best friend ni kujua kwamba mambo haya hayaanza leo mambo haya yalianza zamani kwa hiyo cha kufanya tu ni kwamba ni kuweza kujua mimi nisimame vipi na kama kuna mtu ana kitu kama hicho basi ni kumwombea Mungu na kumfundisha ili aweze kuendelea mbele zaidi na kwenda hivyo na hii hapa nimesema asiwe ni mtu ambaye anapenda mapato ya aibu bali awe ni mkaribishaji lolo 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 mpenda wema hizi ndio sifa za kiongozi na kiongozi mwenyewe usije kufikiri labda ni kiongozi mwingine ah mimi naamini kila mmoja ni kiongozi hata kama una watu ambao unaongoza lakini ni kiongozi wa maisha yako mwenyewe na ndio maana unajiongoza kwamba leo nimeamua nikasema kwamba hii ni vae nguo umeamua uvae hiyo nguo Umeamua kabisa kwamba leo navaa socks hizi na navaa viatu hivi. Leo naamua kula hiki na kula kile. Leo naamua kuvaa mkanda huu, leo naamua kuwa kile. Wewe ni kiongozi wa wewe. Unajiongoza kwa maana mimi kwa imani yangu kila mmoja ni kiongozi. Sasa katika tunavyotathmini kuona sifa za kiongozi kwenye kitabu hiki cha Tito wakati na malizia malizia lazima pia nao jitathmini kama mwanzo nasema usiwe mgomvi, usiwe mlevi, usipende mapato ya aibu, umeelewa. Kama bado una watoto Mungu atakusaidia utafanya nini? Lakini kuna sifa ambazo zimetajwa mimi nataka nazo kwamba wewe lazima uwe mkaribishaji. Shakara kamba sotola sanga. Na mkaribisha nani? Ndogo yama rafiki. Kwa watu wengine wa choyo, hata rafiki zetu tukaribishi, hata ndugu zetu tukaribishi, hata watu tuliokuwa nao kanisa tukaribishi, wafanye kazi wenzetu watukaribishi. Unaweza kuona kaka kitu kako na kula mwenyewe peke yako wala tukaribisha watu waweze kukaribisha watu. Hiyo ni sifa ambayo unatakiwa wewe uwe nayo kama wewe. Neno la Mungu leo tunatufunza na tunatufunza kwamba tunapenda wema. Tupende wema, upende wema. Kwa sababu kupenda wema, ufanye tu wema, pasipo pia kujua kwamba utalipwaje. Penda tu wema, upende wema ukimwona mihayo, ukimwona huruma, ukimwona po, ukimwona mtu mwingine yote vile unatamani kumwona kwamba amefanikiwa katika kila kitu kizuri, inakuwa vizuri sana. Ukiona mtu amefanikiwa katika kila kitu kizuri, unasikia vizuri. Kinyume cha asiyependa wema, ni mtu ambaye anapenda nini? Ugomvi. Anapenda kuona watu wamepatikana na vitu vibaya. Na wenda na mtu alikukera alikutukana alikusema vibaya ukasikia mtu anasema akome e, sawa sawa Mungu kamkomesha no 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 ni kumwombea rehema ili niweze kuendelea mbele zaidi lakini pia amesema kwamba ukiwa wewe uwe mwenye kiasi uwe mwenye haki kwenye utakatifu hapa ni ishu pia Uwe. ni ishu Mungu atusaidie kanisani Mungu atusaidie sana mwenye kudhibiti nafsi yake akilishika lile neno la imani katika jina la baba na la mwana na roho mtakatifu na neno la imani ndio hili ambalo tunajifunza kwamba kama tumempa Yesu Kristo maisha yetu ni bwana na mwokozi wetu mapungufu maishani yapo hayajaanzia kwetu yalianzia kwingine lakini tunatembeaje katika hayo mapungufu tunamuomba Yesu Kristo aendelee kutusaidia kutusafisha na kutuweka sawa na kutukumbusha kupitia roho yake mtakatifu kwamba tunatakiwa tuenende vipi tuwe watu wema wakaribishaji wenye kiasi wapenda haki na Mungu wa mbinguni aweze kutusaidia sana asante sana 
kwa kuendelea kuwa pamoja na mimi mpaka hivi leo na kama nimekuambia kwamba leo nitaangaza mstari wa 5 mpaka mstari wa tisa ni matumaini yangu kwamba Mungu kabisa amekusaidia amekusaidia kabisa kwa sababu anasema kwamba ya mstari wa tisa anasema hivi baada ya kuwa ametoa zile sifa za kiongozi anasema unabidi uwe mtakatifu mtakatifu ni wewe mwenyewe mtakatifu mimi nikwambia ukweli kwenye utakatifu hapa kwenye utakatifu hapa pia pana issue sana mtakatifu ni nani Mungu wetu ni mtakatifu na watu wote watu wote watu wote ambao wanaweza kumuona na kumkaribia Mungu ni wale ambao wanaishi katika maisha ya utakatifu maisha ya utakatifu na maana mbali na dhambi dhambi ni nini dhambi ni wasi dhambi ni vitu vyote ambavyo unahisi moyo ni mwako kwa sababu una roho mtakatifu unapokuwa umekifanya kinaweka question mark ni maombi yangu Mungu akusaidie kujifunza kwa mtakatifu na utakatifu uweze kuja tu from the blue no 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 pata muda na Mungu i'm telling you mtu yeyote anayepata muda na Mungu kila siku wa kusoma neno wa kufanya maombi anakuwa moto ukishakuwa moto viinzi ambavyo ni vidhambi mbalimbali haviwezi kukugusa kwa maana unaishi katika utakatifu naweza kwenda kuwa mbele vizuri zaidi lakini usipokuwa na muda na Mungu never usipokuwa na muda na Mungu never utakuwa ngumu sana pata dakika kumi, shirini, thelathini, kila siku nasema kila siku sababu bila sema ombeni bila ko kwa sababu unaomba bila kukoma na maana every day you get time with god na hii ndio siri ya kufanya uweze kuwa mtakatifu lakini pia ukipata muda wa Mungu wa maombi lazima usome neno kwa kusoma neno kama hapa tunavyosoma mimi na wewe tunajua aha kumbe sifa za kiongozi alikuwa na poa alikuwa anamwandikia Titus lakini sasa mimi nimerudisha kwenye maisha yetu kwamba wewe ni kiongozi ni kiongozi wa maisha yako kwako na kama ni kiongozi wa maisha yako kwako unapaswa kuwa mtakatifu na biblia ndio imesema kwamba wewe mtakatifu unakuja mtakatifu kwa kusoma neno la Mungu na kufanya maombi na Yesu anakusaidia tena na mstari huo umeisha hapo kwa kusema kwamba kwenye kudhibiti nafsi yake akilishika neno la imani vile vile kama alivyofundishwa apate kuweza kuwaonya watu kwa mafundisho yenye uzima na kuwashinda wenye kupinga katika jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu ni kushukuru sana ni maombi yangu kwa vitu vichache ambavyo umeonekana unataka uweze kuvipata wewe roho mtakatifu uweze kukusaidia ili uweze kuendelea mbele na kutakia kila raheri na Mungu wa mbinguni akutunze. Ukiishi maisha matakatifu, ukiishi maisha yenye kiasi, ukiwa mtu ambaye unapenda wema, mimi nakwambia Mungu hawezi kukuacha salama. Lazima atakutunza katika kila hatua yako wako. Halafu itanisaidia nini kuupata ulimwengu wote Afrika kosa nafsi yangu? Kwa sababu kama mimi ni mpitaji najua kuna siku nitapita sitakuepo mahali hapa lakini kuishi kwangu kwa kumcha Mungu na kuishika imani hata maisha yangu yatakapokuwa yameisha hapa duniani. Haleluya. Nitalala kwa imani na nitasema up. Hata wakati nakwenda mbinguni inakuwa vizuri kwa sababu uhusiano na Mungu ulikuwa ni mzuri. Sitaogopa kufa kwa sababu najua nimepumzika tu kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Hosha ntasa shaka rakamba rababore. Ninakuombea wewe leo. Sijui kuna mapungufu gani katika maisha yako kwako. Ninakuombea wewe leo. Sijui ni nini ambao umekuwa mnavitamani katika hivi. Kumcha Mungu, kufanya wema, kuwa mtakatifu, kuwa na kiasi. Ninaviruhusu vije kwako kwa jina la Yesu Kristo. Lakini si viruhusu hivi. Mungu lazima atengeneze hamu ya wewe ya kujifunza neno la Mungu na kuwa na muda na Mungu ili vyote viweze kudhihirishwa katika jina la Yesu Kristo. Baba katika jina lako Yesu Kristo ninaomba kwa ajili ya mtu huyu kama afya yake sio nzuri ninaruhusu uponyaji kwake sasa katika jina lako Yesu Kristo kwa kupigwa kwako Yesu sisi tumepona bwana na ulisema kwamba ulichukua udhaifu wetu ulichubuliwa makosa yetu ili sisi tuweze kupona kwa jina la Yesu kwa yeyote ambaye ananitizama kama afya yake si nzuri ninaachilia uponyaji kwa jina la Yesu Kristo kwa ambaye unahisi kuchanganyikiwa unahisi kuachwa Unaisi vitu haviendi ninaachilia roho ya amani kwako katika jina la Yesu Kristo. Bwana akutunze na akusaidie na ainua hisia zako na ainua hisia zako ili uweze kuwa sawa na uweze kuendelea mbele katika jina la Yesu Kristo. Na kwa mbele unahangaika hauna kazi, shuleni haufanyi vizuri maombi haya ni maalumu kwako kwa sababu wewe ni kiongozi unataka uweze kuishi kwa ushindi kwa jina la Yesu Kristo ninaachilia roho ya ushindi, ninaachilia hamu, ninaachilia roho ya msukumo ya kukuonyesha kwamba unaweza na kila kitu kiweze kuwa vizuri. Baba, namkabidhi mtu huyu mikononi mwako. Linde mtunze. Tutakapokutana tena alhamisi ijayo kwa ajili ya utukufu wa jina lako, ambapo tutakuwa tunaendelea kujifunza kitabu hiki cha Taito. 
katika jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu amani ya kristo na itawale na ni kuache na nguvu zote na kwa upako wote pita kasome tusiishie hapa tu kuangalia kwenye youtube no kitabu cha tito kama nilikwambia kina verse tatu tu verse tatu tu ambazo za mstari kama 45 upate muda ujifunze na roho mtakatifu atazungumze na wewe naitwa pastor Harris kapiga karibu sana nchi ya hadi kama Mungu atakupa nafasi kupitia 0718 nane 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 sifuri sifuri lakini endelea pia kusubscribe kwenye YouTube channel ya Nchi ya Ahadi ili uweze kuwa kwanza kupata alert kama tunakwenda hewani kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu ubarikiwe sana na Mungu wa pamoja na wewe amen